د تو مهم خبرونو تر ټکی له زلمی خلیلزاد سره په واشنگتن کې د روسیې سفیر لیدنه د غلیدنه کې د افغانستان سیاسی او امنیتی وضعیت په اړه د دواړو هیوادونو پر همغږۍ او کړنلارو باندې بس شوی دی په څو ولایتونو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتل په بلخ کندوز او دای کندی او شمیر سیمو کې د طالبانو بریدونو له امله امنیتي ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په تعداد پنج نفر از طالبا به شدت زخمی شدن و یک نفر که کومندان از اونو هستن کشته شدن په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو ثبتېدل د روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویست ساعتونو په ترڅ کې د کرونا ویروس درې سوه څلورویشت تازه پیښې ثبت شوي دي سلامونه وطنۍ خبري ټولګي ته ښه راغلاست د لوی الله په سپېڅلي نام او دا هم بشپړ خبرونه په واشنګتن کې د روسیې سفیر د افغانستان سول لپاره د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدلي دي د تاس خبري آژانس لیکلي دي چې اناتولي انتنوف له خلیلزاد سره د لیدنې پر مهال د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د دواړو هیوادونو همغږۍ او کړنلارې په اړه خبرې کړي دي او د افغانستان په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ کار باندې ټینګار کړی دی د راپور له مخې زلمي خلیزات هم په افغانستان کې د روسیې او امریکا همغږي او د دې هېواد د سولې بهیر بریالیتوب کې اړینه بللې او د نړیوال تروریزم پر ضد د دواړو هېوادونو پر ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی بلخ کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولایت د بلخ په ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو باندې د طالبانو برید له امله د پوستې قماندان په ګډون شپږ سیمه ایز پولیس وژل شوي او شپږ تنه نورې طالبانو له ځان سره بیولي دي بلخوا په کندوز کې هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله نهه حکومت پلوه ځواکونه وژل شوي او درې نورې ټپي دي د دایکندي پاتو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو پر پوسته باندې د برید له امله یو ماشوم وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون دوه تنه نور ټپي دي د دایکندي والیوایان وایي چې په دغه نښته کې د طالبانو یو تن قماندان هم وژل شوی او د یادې ډلې پنځه نور ټپي شوي دي شب گذشته ساعت دو نیم بجې شب طالبا بالای پوسته خیزیشی مردمی در ولسوالی پاتو در ساحه سرتگاب حمله کردن و به تعداد پین نفر از طالبا به شدت زخمی شدن و یک نفر که قماندان از اونا هستن کشته شدن در این حمله یک تیفیل کشته شدن یک خانوم و یک مرد نیز زخمی شدن این حمله شب گذشته تا ساعت دوازده و نیم بجه شب ادامه کرد د تیرو نولس کلونو وروسته تر ټولو زیاته خونړۍ اونۍ څه باندې اته سوه سرتیرو ته د طالبانو بریدونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده د ملي امنیت دفتر شورا وایي چې طالبانو د تیرو اونۍ په ترڅ کې په دوه دیرش ولایتونو کې څه باندې څلور سوه بریدونه ترسره شوي دي چې د پوځیانو له لوري مرګ ژوبله مرګ ژوبلې په خوا کې یو سلو و څلوېښت ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار په بهارک او نمکاب ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د حکومت پلوه ولس ځواکونه هم وژل شوي دي په تیرو نولسو کلونو کې خونړۍ اونۍ هغه هم د بین الافغاني خبرو پیلېدو په درشل کې د ملي امنیت شورا د شمېرو پر بنسټ په تیرو اونۍ کې طالبانو دوه درش ولایتونو کې څلور سوه شلو څخه زیات بریدونه کړي چې په دې بریدونو کې دوه سوه یو ویشت تنه امنیتي سرتیري وژل شوي پنځه سوه پنځوس تنه نور سرتیري ژوبل شوي دي تېره اونۍ طالبانو په تېرو نولسو کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډېر وحشت کړی دی توقع دا وه چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی را کم کړي برعکس دوی تاوتریخوالی ډېر کړی دی روان وضعیت په هېڅ صورت د قبول وړ نه دی 
او دې لپاره چې یو دایمي سوله راشي دا وضعیت باید تغییر وکړي ملکی کسان هم د دې بریدونو څخه خوندې نه دي پاتې شوي په دې اونۍ کې یو سل اوه څلوېښت تنه ملکی کسانو ته مرګ شوبله اوښتې ده تخار په تیرو دوه ورځو کې د طالبانو له لوري د خونړیو بریدونو شاهد پاتې شوی ولایت دی د دې ولایت په هارک ولسوالۍ کې پنځه تنه ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي درې تنه نور ژوبل شوي دي او د دې ولایت په نمک اب ولسوالۍ کې هم د طالبانو برید کې نهه تنه د حکومت ملاتړ سرتیري وژل شوي دي تر شب ګذشته ما د ولسوالۍ باره پای نفر از نیروی خیزش مردم ما به شهادت رسیده و سه نفر شون زخمي شده قبلا هم در ولسوالۍ نمک اب نو نفر از نیروهای ارگانای مختلف ما به شهادت رسیده قندوز او بغلان هم په تیرو دوه اونۍ کې د خونړیو بریدونو شاهد پاتې شوي دي د ملي اردو پنځه سرتیري شهیدان شوي او نه نور ټپیان دي همدا شان په دغه موده کې درې د پولیس سرتیري شهیدان شوي دي تر اوو کسانو پورې برسیرن ټپیان دي هشت نفر از ګروی طالبا کشته و هفت نفر هم زخمي و نیروی امنیتي دو نفر شهید و چهار نفر هم زخمي له دې سره امنیتي کسان وایي چې د طالبانو له لوري د جګړې ته زور ورکول د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو په معنا دی هغه امتیاز چې زیان یې ښاریان پرې کوي موږ نه باید د ډېرو قربانیو په ورکولو سره ډېر امتیازات ترلاسه کړو موږ باید د منطق د لارې څخه د صلحې د لارې څخه ډېر امتیاز ترلاسه کړو او دا امتیاز د دواړو خواوو ته هغه وخت مبارک وي چې د افغانانو په وژنه نه بلکې د افغانانو د ژوند په ساتلو کې یې ترلاسه راوړي د اختر درې ورځنۍ اوربان نه وروسته د بین الافغاني خبرو پایلې دو څخه خبرې وشوې هیلې دا وې چې نا اعلان شوی اوربان دوام پیدا کړي یا هم د سترګو وړ تاوتریخوالي کې کموالی رامنځته شي خو دا هیلې یوازې نه پوره کېدونکی خوب ویل شوی دی امریکا غو څارنوالانو باندې برید غندلی چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو بهیر یې اسانه کوو دغه راز د دغه برید په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې ده زلمی خلیلزاد وایي چې دغه برید کوي چې کورنۍ او بهرنۍ ورانکاره کړی هڅه کوي څو د سولې بهیر ګډوډ او وځنډول شي دا په داسې حال کې ده چې پرون د لوی څارنوالۍ پنځه تنه څارنوالان په کابل کې د ناپېژاند وسلوال له خوا ووژل شول پنج تن از کارمندان لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان معذف در مرکز اطلی و توقیفگاه بکرام صبح امروز زمان که می خواستن به خاطر عرضی خدمات اطلی بر مردم افغانستان به وظایفشان برن متاسفانه در مسیر را از سوی دشمنان مردم افغانستان مورد سوی قصد قرار گرفته که این پنج تن جام شهادت نوشیدن هند په افغانستان کې د یو سیک قومی مشر برمته کېدل غندلی دي نیدان سیک سینګ چې د افغانستان د سیکانو او هندوانو یو تن قومی مشر دی د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ کې برمته شوی دی نوموړی دغه راز د افغانستان سیکانو د مذهبي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې مسول هم و د هند د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ویلی دي چې هېواد د افغانستان له حکومت سره له نږدې په اړیک کې ده څو په دې هېواد کې د هندوانو او سیکانو د لګکیو خوندیتوب او امنیت تضمین شي د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو څلورویشت ساعتونو په ترس کې د کرونا ویروس درې سوه څلورویشت تازه پیښې ثبت شوې دي چې د دغو پیښو ثبتېدو سره د مثبتو پیښو شمېر نه وی زر او څلور سو او یو اتیا ته لوړ شو ورته مهال د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مصنوعي تنفسي دستګاو د قاچاق خبر ناسم دی او په دې اړه هیڅ سند شتون نه لري تر دمې وروسته دا خبر هم لرو په ایران کې د افغان کډوالو د دوبېدو او د موټر د سوځېدو پېښو څېړنه ښه راغلاست ایران د افغان کارګرانو د ډوبېدو او دغه راز د لېږدونکي موټر د اور اخیستو پېښو په تړاو د وروستۍ څېړنو پرمختګونو پرمختګونو لپاره د افغانستان له پلاوي سره شریک کړي دي خو دغه څېړنه تر دا مهاله وروستۍ شوې نه ده دغه راز ایران او افغانستان هوکړې ته رسېدلي دي چې له دې وروسته ایران ته د افغان کډوالو د تګ راتګ بهیر قانوني شي 
سو دغه څیر دردون کې پیښې بیا دلی تکرار نشي حنیف فاطمه له ایلاني چارواکو غوښتي چې په ایران کې د کډوالې بشري حقونه رعایت شي ایران ته د حنیف اتمر دوه ورځنی سفر پای ته ورسیده خو پرته لدی چې ایرانی چارواکي ومنی پولساتو یې افغان کارکون کې اوبو ته اچولو کې لاس درلود حنیف اتمر په سفر کې د ایران هیواد بهرنی چارو وزیر کورنی چارو وزیر ملی امنیت شورا منشی او اقتصاد وزیر سره لیدنې وکړې له تهران څخه د کابل مهمه غوښتنه کډوال او بشري حقونو ساتنه له دوی سره سمه کړنه او همدارنګه دوه خطرناکو پیښو څېړنه ده تاکید دولت محترم ایران روی حفظ حقوق بشری اتباع و رفتان توان با مدارا و محبت همیشگی که مردم عزیز ایران در چل سال گذشته نسبت به اتباع افغانی داشتن تاکید بر ادامه از این روشن ده هواد بحرنه چار و سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ده دی ترچنگ ده دوار هوادونو ترمنز اقتصادی او امنیتی مرستو پراخوالی بانده تینگار وکر ویویل چی ایران تا تک او را تک هم قانونی شی ترچو دوار هوادونو حد سی پایل وار کری مقرر شد که هر دو ما تلاش کنیم و دولت های هر دو کشور تلاش کنیم همه موانعی که در مسیر تردد قانونی هست برداشته بشه و تردد قانونی تسهیل بشه در ایران کورنه چار وزیر علی رزا رحمانی فضلی او در ملی امنیت شورا منشی علی شمخانی در حنیف اتمر سره پلیدنه که یو زلبیا ویلی دی چی در ایران انتظامی زواکونو پدی بریدونو که هیچ لاس نده در لودنه در بحرنه چار وزارت روایت داده چی در دی پیخی و روستی جزیاد در افغانستان حکومت پلاوی سر شریک رل شد خوب پلتن الا هم دوام لری جانب ایرانی حیات افغان را از آخرین پیشرفت ها در پروسه تحقیقات مطالعه نمود و هر دو جانب توافق کردن که راه های حل و تدابیر را جهت جلوگیری از تکرار چین و خواهی درناک اتخاذ نمائند دلتا پاولسی جرگه که هم جنی استازی وی چی که چیر ایران پر علبان دی مرست و نکری در تهران سر سیاسی اره که با هم مشروط کرد شد در صورت نبود این اطاف از جانب ایران در زمینه حکومت افغانستان روابطش را با ایران مشروط سازد در هری رود پسیم که افغان کدوال و غرقوال او ایران که در افغانان و استون که موتر تا اور اچول در ایخ برگونون راو پارول در پیخ موترزان او بیاد در سفر تسترگ پرلار دی چه ایرانی چارواکو زواب تر لاسه کرد ده امدق موضوع پر بس که در سکایپ لار سیاسی فعال کاغل وحیدلا غازی خیل را سر وصل ده کاغل غازی خیل سلامون و من نلده چه وقت مرا کرد پایل که کده ترا شده چه ایران تا ده هوا ده بحرانه چهار وزارت سرپرست و ده ملپ پلاوی سفر تا سنگ ارزوی سلام دیر ازیاد منم اکم اون پتم داوه چه دوی با از ایران که ده افغان کدوال و پر ستونز و او پر رسته و پیخو بانی دیر بحثو کی ولی التا پر نورو شانو بانی بحثو چو چو فرزن دا ایران و افغانستان تر مزد با یو خراتیجیک ترون پر دریم اشکو که همه دا کی گی بیا بیا دا دوارو لورو دا ولسمشنانو لخوارو لسته کی گی نو بل دا ایران همه دا گی دا افغان بین الافغانی مذاکراتو لپار همه دا گی خودل تا اون مسائل رو بانه دیر بحثو شو خواه پا روی که دا خبریم راقل لیجی به سرحت پا مدیریت باندی پا انسانی کاچات باندی پا مخدره مواد باندی پا طول باندی پا عمومن بحث شو ده که ولی دیر تمرکز چی باید پا روستوی که پا روستوی پی خوبانه شو متاسفانه او هم را ونه شو که آقال اقازی خیلی الات چه بولی تا سودا روستوی دو پی که باندی تا سو هم اشاره ورتا وکره چه بس دیر نده خاطا خوب از میڈیا و پختی چی ولی دوی داغ بحثن ده کرده دل تا پا سوشل میڈیا دانی خود دیر سند برگونون او خود دل شو لدی پی که چی کلا دا پی که وشو لبی افغان حکومت مجبور شو چی در خلق و در آسان و در ارامول و لپار دوی او پلاوی واسطوی ولی متاسفانه چی پلاوی اوهومی بحثو که 
هر تو ایلت که دیش یو خدا دا چی از اکثریت افغانان غیر قانونی بسیگی یو دا 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 را چی دیر انسانی کاشاک هم دا ایران للاری ترکیه تل ترکیه نا اروپا تا که گی بل دا ایران و دا اوسانی حکومت تر من دا اڑی که هم چندان جوڑی ندی تا سی پیگی ایران دیر نا وقت دا حکومت تا دا تاکن و دا بریا مبارکی ور کلا نو بل مسئله دار چی دوی نگواری ایران هم دیر خفا و ساکی و بلد ایران روز دل تا تقریبا دیر دیر پا کمی دو بند ده نو تا دیر لاملو ندی چه بلد دل تا دا سول پروسته شروع شوی دا پا دی که دا امریکا نقش تیر مهم ده زبا ور ندارم چه امریکا دی دیر کلیدی رول ایران تا ور کی دا کار ایران و امریکا سر اخفلی کنزی لری سرال دی چه ایران دا غفتنه کرده دا چه بی حاضر دی چه دا من الافغانی مذاکرات و قربتو ب ولی دیگه خود که لذی رول چیده مهم رول چیده اخود آمریکا در متحدالات به شاید بدار رول از کل ایران تامل میکی. واس ده هوادونو ترماز دیام کاره استان دونه تصور که ولی شد اچ دیرانی چارواک خبره یا وش میر افغانان با غیر قانونی توجه ایران تزی داغ استان دونه استاسو لعنت تصور که ولی شنی گذاور تمام شی. اصل که استان دونه خوشتره واس که تاسو بولید باشر ده خبرو ده کمیسون دنون نسوی یا پنجو سام کمیسون تش پارسه مادی با اساس بانده همیشه به هیوادونی که پرآوکتون که یا مهاجرین باید کل حقوقو تلاش رسه ولی مهاتی متا ولی متاسفانه چی پر ایران که هم زمانگا مهاجرین چی دی علت درس تا تعلیم تا اجازه نلری آپا هم که هم آبانان درس تا اجازه نلری که ده هم پر مکاتب و کدی پر دولتی مکاتب و کدی درس وایی نو پدر زمانی که داره مشکلات رو تشتاده او دوی آگان نریوالو کمین سرور تا متاهد ندی او آبانانم ل مهاکیم و نتر از که کی که دوی مال تقلمی ندی نو وس زمان تما داده که آبانان مال تقلمیشی او کارتون رو ورته تمدید شي او بله مسئله چې افغان حکومت یاده کړې ده دې نه مخکې د شورای امنیت کې هغه دا ده چې تذکرې به ورته ویشي او پاسپورټونه به الکترونیکي ورته ویشي دا دلته په کور دننه یو شمېر تشویشونه راپارولي دي له دې نه مخکې په دوبۍ کې ځینې ایراني اتباع او افغان پاسپورټونه اخیستي وو چې بیا د اماراتو حکومت په افغانانو باندې تقریبا دا ویزې بندې کړلې او علت یې دا ښوده چې ایرانیانو ته دا پاسپورټونه ورکړل شوي تاسې الکترونیکي تذکرې راغلی اوس که دغه الکترونیکي تذکرې په تهران کې په ایران کې په افغانانو ویشل کېږي او پاسپورټونه ویشل کېږي ډېره وېره دا ده او دا واقعیت دی چې ډېر ایرانیان به دا واخلي او دا به د افغانانو ته یو صدمه ورسوي هلته ځکه چې ایرانیانو ته په اماراتو کې په نورو هېوادونو کې پر د سرمایه ګذارۍ اجازه نشته دوی به د افغان په نوم باندې هلته لاړ شي او دا به وکړي نو دغې کې باید لږ تجدید نظر وشي بله ای کاغل اقاضی کلی او بله مسئله چه افغان پلاوی هم به دغه سفر که لیرانی چارواک سر شریک کردی دا چه ده کدواله ده بشری قون و رایت بانده ده چه فکر که ایتاسی آیا ایران با ده افغان دولت یا دغه پلاوی دغه کوم گختنه چه کردی دغه ده ده عمل جمع رواغ اوندی؟ خطه ایتا متاسفان آیا تاسی پیه که زمانگا مهاجرین که خود سیاسی مهاجرین ندی شپد میلون افغانان مهاجر دی دیر پا ایران و پا پاکستان که دی دوی اقتصادی مهاجرین دی او اقتصادی مهاجرین دی او ایران ناغ نریوال و قوانین دو تا دیر زمن هم نده او دغا سی کارتونه هم ندی ورکدی لکه پا پاکستان که چی مهاجر کارت ورکد شوه ده پا پاکستان که چی کومی آسانتیا وی ده یه بادت درس و ده کار افغانان و تا مساید دی آغا زمینه دل تا نده مساید و ده پا ایران همیشه چه دغه افغانان د یو سیاسي وسیلې په توګه باندې وکاري کله چې په حکومت باندې فشار راوړي د حکومت سره سیاسي اړیکې خرابې کړي بیا یو شمېر دغسې کارونه کېږي چې یا په سیند کې غرقېږي یا یې موټر ته اور اچول کېږي یا هلته د کار اجازه ورته نه ورکول کېږي وختا په وختا دغسې مشکلات هلته پیدا شوي دي نور به هم پیدا کېږي نو زه فکر کوم چې افغان حکومت ته پکار دا ده چې دوی زمینه مسایده کې دي ته چې افغان کډوال له دواړو هېوادونو نه راو غواړي د ته ورته ځمکه ورکړي کار دی نه ورته ورکړي خو ځمکه دی ورته ورکړي ولې متاسفانه چې حکومت کې ماته دا ظرفیت نه ښکاري نو دا ستونزې به وختا په وختا د دغه هېوادونو سره وي اوس یعنې د دغه شته ستونزو دا چې د افغان کډوالو پر وړاندې په ایران کې شته ستونزې دي یعنې تاسو څه فکر کوئ چې د دغه شته ستونزو د هوارۍ لپاره آیا خوشبیني شتون لري خوشبینی خو شتون لری منگه باید مایوس نشو مایوسی مرد ده اڑی که باید کیشی 
او اسانتیاوې باید رامنځته شي او د انساني قاچاق مخه باید ونیول شي او مخدره موادو مخه باید ونیول شي قاچاق باید مخه ونیول شي او دواړه هېوادونه د ګډه همکاري وکړي او سرحد مدیریت ډېر زیات مهم دی که چېرته سرحد ښه کنټرول شي دواړو لورو ته او د انساني قاچاق مخه ونیول شي د قاچاقبرانو مخه ونیول شي د مخدره موادو مخه ونیول شي د مافیا مخه ونیول شي زه باور لرم چې ډېر ښه کارونه کېدای شي ولې دا په یو ځل باندې نه کېږي حکومت باید خپل مسؤلیت وګڼي چې وختن په وختن له ایراني چارواکو سره د افغان سوداګرو د افغان مهاجرینو ستونزې شریکی کی او د حل لارې ورته پیدا کی او دا که دغه سپی کې کېږي بیا په سوشل میډیا کې په حکومت فشار راځي او بیا ځي او بیا یې نور پرېږدي دسې زه فکر کوم دا موقتي حل دی دایمي حل نه دی ولې موږ باید دایمي حل پیدا کړو یوازې په ایران سره موږ ستونزې نه لرو د مهاجرینو اوس خلک وختن په وختن نه شي یادولی یا نه یادېږي ورته هند کې اوس درېیم هېواد هند دی له پاکستان ایران روس ته چې هلته ډېر افغان مهاجرین دي هلته ورسره ډېر بد چلند کېږي د هغې لپاره هم باید دوی تدابیر ونیسي کوم افغانان چې هند ته د تداوۍ لپاره ځي هلته چې پیسې اخیستل کېږي پاسپورټ په افغاني پاسپورټ باندې په هوټل کې ورته په هند کې ځای نه ورکول کېږي د دې لپاره باید دوی یعنې یوازې ایران کې دوی باید په افغان ستونزو د افغان کډوالو په ستونزو خبرې ونه کړي پاکستان کې ایران کې هند کې یا په نورو هېوادونو کې چې افغانان له کومو ستونزو سره مخ دي تاسو لان د پټوله کې دغه په بېلابېلو هېوادونو کې چې تاسو مورته اشاره وکړه د افغان کډوالو ستونزو په اړه هغه چې اړینه ده کار نه ده شوی په لنډو کې بدون شکل بله مهربانی په یو ځای کې هم نه دی شوی ما وویل چې کله دغسې پېښې رامنځته شي بیا حکومت باندې فشار کې راشي د مطبوعاتو لپاره بیا دوی دغسې اقدام کوي په ټوله کې ایران او پاکستان چې زمونږ ډېر زیات مهاجرین دي دا باید راوویستل شي او دوی ته باید په کور دننه زمینه مسایده شي نور افغانان د نولس سوه نهه اویا کال یا هغه مهاجرین سیاسي مهاجرین نه دي اقتصادي مهاجرین دي چې د اقتصاد له وجې چې دلته ورته حکومت ځای نه ورکوي یا دوی خپله ځای نه لري یا کار نه لري یا امنیت خراب دی یا برق نشته یا تعلیم نشته د دې په خاطر هلته کړي دي ورته میشتي ډېره من د خبرونو دوام د هېواد امنیتي بنسټونو او لوړپوړو چارواکو سره د ولسي جرګې پرونۍ ناسته تړلو د تړلو دروازو تر شا پای ته ورسېده په هېواد کې د نامنۍ او زیاتوالی د جرګې عمومي ناستې ته د دغه چارواکو د رابللو لامل شمېرل کېده د تیرو څو اونیو د نامنیو لوړو څپو د لوړپوړو امنیتي چارواکو په ښې ولسي جرګې ته ورکاګلې دي دغه څېرې باید د جرګې عمومي ناسته کې د خلکو استازو ته ځواب ورکړي چې ولې د ملکیانو او پوځیانو مرګ ژوبله لوړه او ترهګریز فعالیتونه هم ډېر شوي دي د تل په څېر امنیتي چارواکي غوښتنه کوي غونډه په سړي توګه ترسره شي په ظاهره دغو ورځو کې د افغانستان د سولې او جګړې بحث ډېر پټ اړخونه لري خو د جرګې غړي د امنیتي بنسټونو له کمزورې کړنلارې شکایت لري وای د ترهګرو فعالیتونه د کابل دروازو ته رسېدلي دي او کابل او لویو ښارونو کې د جنایي جرمونو کچه کې هم په بې سارې توګه ډېر والی راغلی تقریبا د کمربندوی بغ جنگ رسیده ما امیدوار هستیم که هر روز کشته میته شهید میته سلام برشان برای وردوی ما برای پولیس ما برای امنیت ما ولی چی خوب است که ما سرشان حمله کنیم اونا رو استر ببری ولی در افغانستان پر سطح د امنیتی وضعیت د خوال د پاره هیچ وقت نه لدیل طرف نه کوم اقدام سویده او نه موږ دلته هغه دقیق موارد نه دی ورته ویلی چې باید څوک او څه څه کول په کار دی هدفی وژنې زیات شوې دي طبعا دا دلیل او عوامل لري یا غفلت ده او چې غفلت په نظامي امور کې حکم د مرګ لري یا دا ده چې بې پروایي ده یا احساس د مسؤلیت نه کوي 
د ولسي جرګې یو شمیر نور استازي د طالبانو لخوا د هیواد لویو لارو کې د طالبانو غیر قانوني شکونو ته اندېښمن دي در ولسوالی ها و اطراف کابل ما شما هم هم روز شاهد تلفات مسئولین امنیتی خود هستیم در ولسوالی های کدامان اگر شما ببینید تو در قرباغ در روز قبل یکی از افسرای پلیس ما به شهادت رسید طالبا در چک پوینت دارن هر موتر استارت میکنن از هر موتر اخازی میکنن پارچه گمرکی میتن در شهرای کابل قندهار همچنان پارچه گمرکی دا چاپ کردن همچنان در شهرهای از هرات به قندهار همی مشکل جدی رو برو هستیم ما شما د ولسي جرګې د غندېښنا په داسې محل د امنیتي بنسټونو مشرتابه ته وړاندې کېږي چې د سولې خبرو په درشل کې وړ مورز د هېواد دولسو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او ترګرو ترمنځ درنې او سپکې نښتې شوې دي تر دمې وروسته دا خبر هم لرو د طالبان له مرستیال سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي لیدنه ښه راغلاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی د طالبانو ډلې له مرستیال او په قطر کې دغې ډلې سیاسي دفتر مشر ملا برادر سره لیدلي دي طالبان له میرمر د بیرا لاینز سره د ملا برادر لیدنه تاییدوي د یونما دفتر وایي میرمن لاینز له ملا برادر سره د لیدنې پر مهال عادلانه او ټول شموله سولې ته د افغانستان اړتیا باندې ټینګار کړی دی بل خوا یو شمیر سرچینې یک تلویزیون ته وایي د دیرش طالب بندیانو له ډلې چې د هغوی پر خوشې کولو باندې ټینګار دی د شپاړس طالب قماندانانو په ګډون اته ویشت تنې تر دا مهاله د حکومت له بند څخه خوشې شوي دي افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنو ښځو ګډون او د بشري حقوقو وضعیت پر څرنګوالي اندېښنې سره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي قطر ته تللې زیبرا لاینز قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر مولا برادر سره لیدنه کې یې نوموړي سره د دغو اندېښنو شریکولو سره وروستۍ اونیو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالي د سولې بهیر زندانیانو خوشې کېدو او د غرض د ښځو او مذهبي لګکیو ګډون ونډې په اړه خبرې کړې دي قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهایل شاهین د یوه ټویټ په ترڅ کې ملا برادر سره د اغلې لاینز لیدنې تاییدولو سره ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ د پاتې شویو زندانیانو پر خوشې کېدو او د افغانانو خپل منځي خبرو پر پیلېدو بحث شوی د یونما د مشر د لیدل د ملا برادر اخوند سره په سلو باندې مثبت اغېز کوي البته دا لیدل به کېدای شي چې د بنجانو په باب باندې وي چې هغه د سلو په هغه باندې معلقه ده ملا برادر سره د اغلې لاینز لیدنه په داسې مهال تر سره کېږي چې تر اوسه د افغانانو خپل منځي خبرو د پیلېدو نېټه په ډاګه شوې نه ده په ظاهره د افغانانو خپل منځي خبرو پیلېدو پر وړاندې یو خنډ د حکومت او طالبانو د بشپړو زندانیانو نه تبادله او د غرض د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام بلل کېږي یک تلویزیون ته سرچینې وایي حکومت د دیرش تنه زندانیانو له منځه چې طالبان یې پر خوشې کېدو ټینګار کوي د شپاړسو طالب قماندانانو په ګډون اته ویشت هغه یې خوشې کړې دي په توافق نامه کې سړی همداسې څه نشته دی چې د بندیانو د خلاصېدو په مقابل کې طالبان ته اوتخوالي راکم کړي قطر کې د طالبانو دفتر ویاند هم یو ټویټ کې د لوګر نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د دغې ډلې له بنده د حکومت د څوارلسو زندانیانو له خوشې کېدو خبر ورکړی له دې سره د پاکستان د برنایو چارو وزیر ادعا کوي چې هند نه پاکستان کې د سولې غوښتونکی دی او نه هم غواړي افغانستان کې د تلپاتې سوله رامنځته شي شاه محمود قریشي وایي چې هند افغانستان کې وران کاره ونډه لوبوي در صورت کې کشورهای مثل پاکستان و هند کشورهای مثل روسیه و چین حتی کشورهای آسیای میانه و ایران همسویی با پروسه سول افغانستان نداشته باشه و همکار بحث سول افغانستان نباشه طبیعتا که این پروسه مختل خواد شد شکننده خواد بودن و آسیب پذیر هند پاکستان در برنه و چار و وزیر نوی و ترگندوان و پا تر و تر و ستندی بیلی د غلام خان بندر د سوداګریز توکو پر مخ پرانیستل شو او په سوداګریز توکو بار موټر پرې تیر شول د خوست ولایتي اداره د دې لارې د پرانیستو سره سم ټول هغه امکانات او تدابیر چې مهم او ده په پام کې نیولي 
د خو سوداګری او پانګونې خونې سوداګرو او خوستوالو د دغه لارې پرانیستل د ترانزیت او د دوارخیزې سوداګری په برخه کې ګټور بولي د خو سیمه ایز اداره وایي د پلان او طرحې له مخې به د غلام خان ټولې اړتیاوې بشپړې او د سوداګرو ستونزې به ورسره هوارې شي دا لاره د هېواد له مهمو سوداګریزو لارو څخه شمېرل کېږي چې د پاکستان سوداګریز مرکز کراچۍ ته له نورو لارو نږدې او ګټوره ده په همدې تړاو بحث لرو راسره د سکایپ لارې د خوست ولی ویان طالب منګل وصل دی ښاغلی منګل سلامونه او مننه له دې چې وخت مو راکړو اوس چې د غلام خان بندر لاره له ډېرو حدسو وروسته پرانیستل شوه کوم سوداګریز توکي له دغه لارې صادرېږي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو محترم او درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو ډېره مننه د خوست غلام خان لار چې یوه ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري د هېواد د نورو سوداګریزو لارو پرتله دا لار د پاکستان سوداګریز مرکز کراچۍ ته د څلور سوه یو شپېتو کیلومتره نږدې لاره ده چې په دې لاره د مالونو انتقال او صادرات او واردات ګټور او په ارزانه بیه باندې تمامېږي د دې لارې د خلاصون او ترانزیت لپاره د ولایت والي ښاغلي فدایي صاحب په لومړی ځل یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړه او دا طرحه مرکز ته ولیکل شوه چې بالاخره د همدې طرحې په بنیاد ولایتي اداره وتوانېده چې د جلات ماب جمهو رئیس په خاصې پاملرنې سره دغه لار پرانیستل شي چې په پایله کې د غلام خان لار تېره ورځ د دو اړخیزې سوداګرۍ پر مخ باندې خلاصه شوه او عملا بار وړونکي موټر پرې تېر را تېر شول چې په دې موټرو کې سبزیجات او میوهجات او ځینې نور اولیا توکي او شیان موجود و چې خوست ولایت ته راورسېدل او همداشان د خوست ولایت څخه د دې لارې څخه هغې خوا ته موټر تېر شول خو دغه لاره د لنډې مودې لپاره یې پرانیستل شوې که د اوږدې مودې لپاره مونږ د غلام خان لارې د چارو د همغږۍ انسجام په موخه باندې د ولایت محترم ولي په لارښوونه باندې یو بشپړ عملیاتي پلان جوړ کړی چې دوه دېرش فعالیتونه لري چې دا فعالیتونه په پنځلسو مرکزي ادارو پورې اړوند دي او له یادو محترمو ادارو سره دا عملیاتي پلان شریک شوی او په پلان کې وخت هم ټاکل شوی چې د دې فعالیتونو ډېرو برخې پرمختګونه رامنځته شوي دي او په ولایتي کچه د دې لارې ټول موضوعات نهایي شوي دي دا د اوږدمهال دپاره ده او ټاکل شوي چې غلام خان لارې ترانزیت به پنځه څلوېښت ورځې وروسته د دواړو هېوادونو په ناسته کې به دا لار رسمي ترانزیت تړون به هم لاسلیک شي او همداشان به د لار په اونۍ کې یوه ورځ چې د شنبې ورځ کېږي د ولسونو پر مخ باندې به خلاصه وي او زمونږ هڅه هم دا ده چې دا ټول موضوعات یې تعقیب کو او دا لار به په دایمي توګه باندې پرانستل شي هو یعنی په دې برخه کې سوداګرو ته څومره ډاډ ورکوي چې دغه لاره به د اوږدمهال لپاره پرانیستې وي د غلام خان لارې رسمي کېدو سره افغان سوداګر له کراچۍ بندر سره د تورخم له لارې په نسبت باندې په لږ وخت کې دوی تجارتي مالونه کابل او نورو ولایتونو ته او خوست ته را انتقالولی شي مونږ دوی ته په کاملا سره ډاډ ورکوو چې دې لارې ته د دولت توجه شته زمونږ توجه شته او ولایتي اداره پوره ژمنه ده لکه څنګه مو چې په عمل کې ثابته کړه دا لار مو پرانیستله او ټول هغه تدابیر او امکانات چې د دې لارې د پرانیستو لپاره مهم و هغه مو ټول په پام کې ونیول او سوداګرو ته په دې برخه کې قناعت ورکړل شوی دی او دوی زمونږ د غوچارو نه راضي دي او دوی ډاډ لري او عملا دوی په سوداګرۍ باندې بوخت دي یو مسله ښاغلی منګل دا ده ځینې وخت نیوکې پر دې دي چې د هېواد سوداګري د پولې له پاکستان سره وخت نا وخت ته تړل کېږي د د هېواد سوداګریز توکو پر مخ تړل کېږي او برعکس د پاکستان سوداګریز توکو پر مخ پرانیستې وي څه فکر کوئ د دې لپاره څومره تضمین یا ضمانت شته چې بیا به دغه کار تر سره نشي هم دې هم د دې اړخ نه او هم د هغې اړخ نه په دې اړه باندې جدي هڅې روانې شوې دي او مونږ چې عملیاتي پلان جوړ کړی دی د هغې عملیاتي پلان او طرحې مطابق ټول شیان په دې کې 
شامل دی چې دا لار به د ستونزې به په کیاوریږي او نیمګړتیاوې به د منځه ځي او د تل لپاره به دغه لار د ترانزیټ په مخ باندې خلاصې وي د سوداګرۍ پر مخ باندې او د خلکو د تګ راتګ پر خلاصې وي ځینې وخت چې ستونزې رامنځته کېږي هغو ته به انشاءالله پر وخت باندې به زمونږ اجراعت کېږي او دا ستونزې به هواروو خو دغه ستونزې چې ځینې وخت تاسو هم یادونه وکړه رامنځته کېږي لامل یې علت څه ده چې وخت نه وخته هغه مهال خصوصا چې د هېواد میوې فصل را رسېږي د هېواد د سوداګریزو توکو پر مخ دغه د پاکستان پولې تړل کېږي تاسو یې لامل علت څه کې بولئ د اوس دپاره خو دغه لار د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په موخه باندې دغې خوا نه تړل شوې او ځینې تخنیکي موضوعات هم و چې تخنیکي موضوعات مونږ بررسي کړل دغې څخه مو ګزارش جوړ کړ او مرکزي ادارو ته مو ولیکل بالاخره په هغې باندې غور د دې لامل شو چې دا لار پرانستل شوه کله چې د تخنیکي موضوعات بشپړ شي او په هغې کې ستونزه موجوده نه وي نو انشاءالله چې د بیا تړلو موضوع به نه راپورته کېږي او دا ځل دا لار به چې ترانزیټ شي پنځه څلوېښت ورځې وروسته نو ترانزیټ هغه اصول او قوانین لري او یو تړون لسلی کېږي هغې تړون ته باید دواړه اړخونه متوجه اوسېږي او هغه موضوعات یې تعقیب کړي نو کله چې دا موضوعات تعقیب شي نو بیا ستونزې نه رامنځته کېږي انشاء اوس چې دغه لاره پرانیستل شوه د غلام خان بندر لاره یعنی د سوداګرو پر مخ پر وړاندې هغه ستونزې چې وې تر کومه بریده د دغه لارې خلاصون سره یعنی هوارې شوې دي مونږ ټول تدابیر د دغې لارې د خلاصولو دپاره نیولې وو په ولایتي کچه باندې ټول موضوعات حالا فصل شوي دي هلته ټول تدابیر نیول شوي دي سوداګر واقعا چې د دې لارې د باندېدو له امله له ستونزو سره مخامخ خو ځکه له دې لارې ترانزیټ او سوداګر کولی شي چې د توکو په بیو کې کموالی ورسره رامنځته کېږي د سوداګرو د وخت د ضایع مخه ورسره نیولې کېږي هغه توکي لکه میوهجات چې که وخت پرې تېر شي خرابېږي له دې لارې به زر د هېواد بازارونو ته رسېږي او همداشان د سوداګرو لخوا په سوداګریزو توکو د لګښت کچه به ورسره راټیټه شي دواړو خواو د خلکو په دسترخوان کې به بدلون رامنځته شي خلکو ته به کار پیدا شي چې دا د دواړو ولسونو په ګټه دی او د سوداګرو ټول ستونزې په پام کې نیول شوې دي او مونږ دغه ستونزې ورسره هوارې کړې دي او که چېرته بیا په راتلونکي کې دا ستونزې راپورته کېدې مونږ یې په وخت باندې جدي اقدام اعتماد کوو د خوست والي ویان ښاغلی طالب منګل ډېره مننه له تاسو مننه د خبرونو دوام نن د امریکا ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن کتاب بازار ته وړاندې کیږي هغه کتاب چې افغانستان پکې د بس اصلی محورونو شمیرل کیږي په دغه کتاب کې چې یو سلو درې څلوېښت ځله پکې د افغانستان نوم یاد شوی دی راغلي دي چې ټرمپ د افغانستان پر وړاندې د خپل هېواد ستراتیژي په کراتو ماتې خوړلې یاده کړې او له افغانستانه د ځواکونو بشپړ او ژر وتلو باندې ټینګار کړی دی نوموړي په دغه کتاب کې د افغانستان په اړه د ټرمپ محدودو معلوماتو څخه یادونه کړې ده هغه خونه چې پکې رامنځته شوه د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن خاطرې د دغه کتاب تر خپرېدو څو اونۍ مخکې له کبله یې لویه غوغا رامنځته شوې نه یوازې امریکا بلکې ټوله نړۍ کې که څه هم دغه کتاب د ټرمپ شخصیت او د ایران چین او روسیې په تړاو د امریکا بهرني سیاست پورې اړوندېږي خو افغانستان هم د دغه څنډه رامنځته کوونکي سړي د قلم له رنګه نه دی غورځېدلی جان بولټن دغه لانجمن کتاب کې یو سلو درې څلوېښت ځله د افغانستان نوم اخیستی نوموړی چې اوس د خپل کتاب خپرولو لپاره سپینې ماڼۍ پر وړاندې د خپلې حقوقي لانجې پر بریا پوښتی وایي چې ټولو لیدنو کې نوموړی او نور سلاکاران یې ډېر کله د خپل مشر خولې ته اندېښمن وو چې مکړه کوم ګل ته اوبه ورکړي زه فکر نه کوم چې نوموړی ادارې لپاره غوره وي فکر نه کوم چې نوموړی د چارو د ترسراوي وړتیا ولري ترامپ امریکا کې واک ته د رسېدو له مهاله تر اوسه افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په لټه کې دی د نوموړي د پخواني سلاکار په اند 
افغانستان لپاره د امریکا له مرستو نه وړه ګټنه او فساد له هغو لاملونو دي چې ټرمپ افغانستان څخه وتلو ته هڅوي ټرمپ د دوو اړمنو لاملونو له کبله افغانستان کې د امریکا د پوځ د شتون پر دوام مخالفت وکړ لومړی هغه د نه پای ته رسیدونکې جګړې پای ته رسولو لپاره ډېرو ځایونو کې کمپاین کړی و او دویم امنیتي او اقتصادي مرستو څخه دوامداره ناوړه ګټنه او د فدرال پروګرامونو کې خورا بې غوره لګښتونو پر وړاندې د هغه غریزه را وپروله جان بولټن چې خپل کتاب کې اول زله د ولس مشر غنی یادونه کړې وای ټرمپ په ډیر کله تیر وطنې سره یې پر احمد کرزي د غني ګمان کاوه دغه کتاب کې د طالبانو زلمی خلیلزاده او جګړې یادونه هم شوې یوازې اوه اتیا ځله پکې د طالبانو یادونه شوې نو موبړي ویلي چې دوه زره اتلس کال کې هغه مهال چې هغه د ملي امنیت سلاکار و زلمی خلیلزاد دې لیدنې ته ورغلی و دغه لیدنه کې خلیلزاد دغه ته ویلي و چې د طالبانو یو شمیر څېرې امریکا سره د سولې خبرو غوښتونکي دي دي د کې هغه ټرمپ بر افغانستان داره به نظر و یا دید است که واقعی بارانه نیست و ای تو فکر بشه که ایدا از قضایه عمومی در افغانستان معلومات کافی ندارن چنان که همیشه ایدا در وجالس خود آقای کرزه با آقای اشرف اشتباه بگرفتن بلوری د بولټن په وینا ټرمپ د دوه زره او اتلس کال په پای کې د افغانستان او سویلي اسیا په تړاو د امریکا له ستراتیژۍ له اعلانولو چې د جنرالانو لخوا چمتو شوې وه په کلکه توګه ناخوښ و نو موبړي یې ناسته کې د سپینې ماڼۍ اړوند خونه کې د افغانستان په اړه ویلي وو زما ستراتیژي په دې معنی د هغه څه په اړه چې نوموړي سره دوه زره او اتلسم کال کې جنرالانو سره خبرې کړې ناسمه وه او اصلا داسې ځای کې نه یم چې باید وای هر څه مو ورک کړي دا یوه بشپړه ماته وه دا له لاسه ورکول دي دا د شرم وړ دي دا د تلفاتو په اړه خبرو کولو کرکه لرم سپینه ماڼۍ و نه توانېده د دغه هېواد د فدرال محکمه د دغه برسیره کوونکي کتاب د خپرولو مخنیوي ته اړ باسي له دې سره یاد کتاب نن سه شنبه امریکا کې بازار ته راځي هغه ځای چې د نړۍ د تر ټولو ځواکمن ولس مشر د کار او فکر خونه او کور پکې شتون لري او د فکر خونې پرېکړې نه یوازې پر شمالي امریکا بلکې پر ټول نړۍ اغېز پرې باسي وروستۍ برخه کې دا خبر هم لرو د کرونا ویروس کنټرولولو لپاره د حج په مراسمو باندې بندیز لګول راغلاست د ټاپي پروژې عملیاتي کار له ځنډ سره مخامخ شوی دی داسې حال کې چې څلور کاله د دغې پروژې تړون څخه تېرېږي خو د کار لومړني پړاونه یې تر دا مهاله نه دي پیل شوي د سیمې ستره پروژه اوس مهال له ستونزو سره مخ شوې ده د ټاکل شوي وخت باندې د دې پروژې نه عملي کېدل بیا د دې ستونزې څخه ګڼل کېږي هیلې دا چې ټاپي له متد دا کار په روان میلادي کال کې پیل کړي خو د تېرو څو کلونو کې بیا هم د دې پروژې لومړني پړاونه تېر شوي دي پاکستان هم د دې پروژې اړوند هوکړې څخه په ښه شاته کړې ده ټولو موضوعګانو له ډلې د تحویل ټکي او د ګازو بیې څېړنه د میز پر سر دي او د ترکمنستان سره په دې اړه خبرو باندې بوخت یو موږ هڅه کوو چې دا ستونزه حل شي شونې ده چې د ټاپي پروژه لسو کلونو کې اجرایي شي اخیستونکي هېوادونه د ترکمنستان له ګازو څخه ګټه پورته کړي خو لومړنۍ پړاونې تر اوسه پورې تی شوي دي ترکمنستان یوازې دوه سوه کیلومتره د دې پروژې د کازو لیکه ده کلنکش نفتي میدان څخه د افغانستان تر پورو پورې تکمیلوي ځینې اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د دې پروژې کار د سیاستونو له امله له ځنډ سره مخ شوی دی نظر به ملحوظات سیاسي و تخنیکي و امنیتي هیچ هیچ کمپنی بین المللي تا حال حاضر نشده که د دې پروژه سرمایه ګذاري بکنه بنان آن چې که از پیشرفتار در قسمت کار پروژه تپی گفته میشه بغیر به وجود آوردن یک امید کاذب چیز فراتر وجود ندارد در افغانستان دننه د امنیت نشتون هم د تپی پروژه کارونه لستونزو سره مخ کړی دي ځنې اقتصادي شنون کې د دې ستونزو تر څنګ د هند او پاکستان تر منځ سیمه ایز سیالۍ د تپی پروژه د کار د ځنډ لامل بولي مشکلات که بین کشورهای عضو تپی وجود دارد 
که شامل کمالاوگی دولت هند نظر به این که پایپلاین از داخل پاکستان گذر می کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که پاکستان در کشمکش های سیاسی از آن به عنوان نقطه فشار بالای دولت هندوستان استفاده کند. په افغانستان کې دننه هم د دې پروژې د ځمکو استملاک بهیر یوازې دولس کیلومتر هرات ولایت کې تکمیل شوی دی حتی اوس ما وروستی خبر هم دا چې سعودي عربستان اعلان کړی چې د کرونا وایروس کنټرولول لپاره به د سکال حج په مراسمو کې د بهرنۍ حاجیانو ګډون باندې بندیز ولګوي د هغې بیانیې له مخې چې سعودي رسنیو کې خپره شوې ده یوازې هغه محدود بهرنیان د سکال حج کولی شي چې دا مهال په دغه هیواد کې اوسیږي لا د وړاندې اټکل کې دی چې سکال شاوخوا دوه میلیون تنه د حج په مراسمو کې ګډون وکړي درنو لیدونکو دا وزې مال خبري ټولګه تر بیا مال لامل خواده او سوکاله اوسي